а я начал воровать. Я был карманником, я вскрывал машины, я не брезгал ничем. То есть э, и квартиры, и гаражи всякие, и по, по магазинам. Просто начало все прям моментально рушиться. Все отношения с друзьями, родными, близкими. Но у меня как будто надежда такая появилась, как будто луч света такой начал светить и я понял что я мне кажется я нашел то что искал всю свою жизнь и в этот момент я прям почувствовал облегчение я почувствовал как бог дал мне свободу я просто написал в тетрадке и после этого я не употреблял наркотики он восстановил семью он дал любимое дело сейчас у нас есть бизнес совместный с женой я хочу обратиться к каждому уверуйте в бога Здравствуйте, меня зовут Барышев Павел, я из города Томска, мне 46 лет. Я хотел бы рассказать свою историю, немного прошлое, и как я пришел к Богу, и как Бог изменил мою жизнь. Я 20 лет был в зависимости наркотической, с 17 лет начал употреблять наркотики. В 11 лет я начал употреблять легкие наркотики, а в 17 лет в мою жизнь пришли тяжелые наркотики, такие как мак, опий и героин и так далее. И после 15 лет употребления наркотики синтетические появились, которые я также начал пробовать и употреблять. Вот. Я родился в семье. Я думаю, считаю такой ну, среднестатистической. Моя мама, она была э, учитель, она преподавала в комбинате, там обучала э, подростков, которые после школы э, выбирали какое-то направление в жизни. А мой отец, он был строитель, э, ну сейчас они живы, мои родители, слава богу. Он был прорабом всегда на стройке. Вот, ну, Такая вот семья среднестатистическая. Да? А, алкоголь, я бы не сказал, что в моей семье было э, какая-то там алкоголь присутствовали, еще что-то. Просто выпивали по праздникам. И как-то пошел в моей жизни, наверное, не так. Как-то я в 6 лет пошел в первый класс. И тут же на 1 сентября меня, как одноклассники, так сказать, э, научили курить, после чего я начал курить, можно сказать, постоянно. И до 36 лет я курил, пока к Богу не пришел. Вот, в 11 лет, как я сказал, это привело меня к употреблению травки. И потом, когда я закончил лицей, я начал употреблять тяжелые наркотики. Сначала все было хорошо и радужно, было весело. Были деньги, но потом, спустя несколько лет, деньги кончились, все кончилось, я был в зависимости, у меня были ломки, я начал воровать. Я был карманником, я вскрывал машины, я не брезгал ничем, то есть и квартиры, и гаражи всякие, и по магазинам мы ходили, промышляли, то есть все, что можно было взять продать, сплавить как-то и получить за деньги, чтобы использовать их на наркотики. Все это было в моей жизни. Вот. И так это все продолжалось, можно сказать, 20 лет. То есть с 93 -го года по 2013 год. В 99 году я женился на прекрасной девушке Екатерина. До сих пор мы сейчас вместе. Но в 2011 году, а, также у нас родилась дочь в 99 году, но в 2011 году а, мы уже не жили вместе, так как моя зависимость, она прогрессировала. Я жил с двойной жизнью. Я с одними друзьями был 
которые не употребляли ничего, да, такие были, ну, нормальные, как бы сказать, люди. С ними я был такой, а со своими дружками из прошлого я приезжал к ним каждый день, и там мы употребляли и наркотики, и алкоголь, и все такое. Вот, и это двойная жизнь, и в итоге я а, ну, ушел из дома, так сказать. Я собрал вещи, погрузил их в машину, уехал и стал жить, ну, где придется. То есть, да, а, ну, у брата в основном, ну, так промышлял, ездил и жил в свое удовольствие, как я думал. Но моя жена Екатерина, она не сдавалась, она очень сильный человек, она любила меня и любит до сих пор. Я считаю, это любовь, потому что мы 25 лет вместе, вот у нас будет в июле 24 года, у нас будет 25 лет совместной жизни, и 10 лет я в Боге. И на тот момент мы были ну, больше 10, 10 лет в браке, да, там, ну, получается, где-то. 11 лет в браке, она меня не оставляла, не бросала, до конца верила, что я изменюсь, что что-то произойдет со мной. И в один момент э, я всегда думал, что я контролирую свою жизнь. Я контролирую употребление наркотиков, я все, все контролировал. У меня даже был какой-то график употребления, когда я приходил домой, я что-то делал с собой, там, капал глаза, чтобы меня ну, жена не вычислила, да, чтобы она не увидела, что я а, в наркотическом опьянении. Но весь день я проводил в таком вот наркотическом опьянении. Но очень часто потом были такие моменты, когда я вставал утром, я смотрел в окошко, я видел людей, которые ходят там, с детьми, гуляют с собаками, я смотрел, я просто завидовал им, я мечтал, как, я мечтал жить как нормальные люди, у которых есть какие-то дела, мечты, цели, которые гуляют с детьми, гуляют с собаками, ходят на работу, отдыхают с друзьями. И я мечтал о такой жизни, я смотрел в окошко, когда мне было плохо, я, потому что с утра я вставал, и у меня была ломка, я, ну, у меня, мне вновь надо было идти, что-то украсть, либо что-то где-то занять, обмануть, либо продать. И это все продолжалось вот где-то до 2012 года, когда в один прекрасный момент, я никогда не забуду это состояние, это такой момент, когда я просто я стоял на машине, и меня внутри посетила такая мысль, что я в большой-большой проблеме. А до этого, как я сказал, я думал, что я контролирую свою жизнь. Я понял, что я в проблеме, и мне нужна помощь. И спустя годы я понял, что Бог со мной начал говорить в тот момент. Он говорил мне, ты в проблеме, тебе нужна помощь. Но я не знал, кто со мной на тот момент разговаривал, потому что я никогда не задумывался, то есть не читал Библию, я не разговаривал с верующим, мне никто не свидетельствовал, за исключением моего двоюродного брата, который приезжал до этого, за несколько лет до этого, и он что ну, свидетельствовал, как он пришел к Богу, но я забыл про это. Вот, потом только вспомнил. И после этого моя жизнь пошла вообще очень сильно под откос. Просто начало все прям моментально рушиться. Все отношения с друзьями, родными, близкими. Как я сказал, что я уже ушел из семьи. Но мы не развелись официально. И потом, когда в моей жизни были уже синтетические наркотики, я буквально в буквальном смысле был в темноте. Прямо вот почему-то куда я не заходил. Везде не работали выключатели, лампочки. Я, у меня был наркотик, я не мог его никак ну, употребить, потому что было темно. И я мучил себя, я весь был из и весь в крови. И это продолжалось, вот, я помню, такое продолжительное время, что я уже так устал очень сильно. И в тот момент мне мама, просто моя мама, как-то сказала, что э, она знает человека, который три с половиной года, у него тоже была зависимость, но он уже три с половиной года не употребляет наркотики и живет трезвой жизнью. Ну, я промолчал на тот момент, но потом проходит дни, я подошел к ней, говорю, мама, что за человек? Пригласи его, пусть я хочу с ним поговорить. 
Она ему позвонила, он назначил время, он пришел в гости домой, я тогда жил у брата, потому что из семьи уже ушел. Вот. И он мне начал говорить, ну, свидетельство свое, что он тоже употреблял наркотики, что он жил такой жизнью, а, и там и воровал, и алкоголь употреблял. А потом говорит, и сейчас я три с половиной года ну, этого не делаю. Я ему говорю, да не может быть такого, как это невозможно. Я, де, я не могу дня продержаться, чтобы мне, ну, чтобы мне не пойти вот, и а, ну, не искать да, наркотики, чтобы мне не чтобы сбить ломку там. Он говорит, меня Иисус освободил. И когда он сказал это имя, Иисус Христос меня освободил, у меня внутри что-то такое прямо сильно-сильно ну, такое, ну я не знаю, я э, очень сложно выразить это переживание, но у меня как будто надежда такая появилась, как будто луч света такой э, начал светить, и я понял, что я, мне кажется, я нашел то, что искал всю свою жизнь. Ну, я э, как бы гордо промолчал, <смех> и он меня пригласил на домашнюю группу. Это был верующий брат из церкви, из моей церкви. Я пришел на домашнюю группу. Это мои были первые шаги с Богом. Мне дали сразу тетрадку и сказали, а, вот что ты хочешь попросить у Бога, просто напиши. Мне было тяжело в это поверить, конечно, но я просто взял, написал, хочу бросить наркотики употреблять. И в этот момент я прям почувствовал облегчение, я почувствовал, как Бог дал мне свободу. Я просто написал в тетрадке. И после этого я не употреблял наркотики несколько месяцев. И через несколько месяцев я поехал на, ну, на реабилитацию, в реабилитационный центр. Там пробыл 4 месяца а, до победы. И когда я вернулся... Я уже с твердым решением, там еще на реабилитации, я принял это решение и сказал Богу, что я, посвятил, я посвящу свою жизнь тебе. И после этого я вот ну, служу Богу, хожу в церковь, у меня есть служение. Но когда я пришел с реабилитации, моя жизнь еще семейная, она еще была разрушена на тот момент. А жена хотела со мной развестись, продать квартиру, поделить деньги. Она сказала, ты молодец, наконец-то я вижу, что ты взялся за ум, и как будто бы моя миссия выполнена, все, до свидания. Ты мне испортил всю жизнь. На что я ответил, я перееду из квартиры, ты живи, мы продавать ее не будем, зачем торопиться, ты просто живи в квартире, и все, давай пока не будем ничего решать. И уехал к брату, и все это время я просто молился, Вставал на местописание из Библии, в которой было написано, что то, что Бог сочетал, человек не разлучает. Я просил Бога, чтобы он соединил вновь наши отношения, наши чувства, наши, ну, нашу семью. И через полгода случилось чудо просто, что Бог сделал так, что мы снова стали вместе. Я понял, что это невозможно было по-человечески никак. То есть она была настроена серьезно развестись, и тут э, начала делать какие-то шаги сама. Это чудо, и Бог совершил это, и восстановил нашу семью, теперь мы вместе. Я благодарен Богу, что сейчас моя жизнь, она совсем другая. И то, что я тогда говорил, что я ну, мечтал, когда смотрел в окошко, э, просто что у меня будет нормальная жизнь, что я буду ходить э, по улицам, гулять со своей семьей, ходить на работу, это все Бог исполнил. Он восстановил семью, он дал любимое дело. Сейчас у нас есть бизнес совместный с женой, у нас есть служение, у нас взрослая дочь, которая тоже верующая. И хочу просто обратиться к тем, кто может быть на пороге какого-то решения, может быть, тоже есть какие-то проблемы, они могут невидимы для других людей, но очень много внутри каких-то вопросов, да, почему то или то происходит. Вот. На примере моей жизни Бог все изменил полностью в моей жизни. Он дал абсолютно мне все и продолжает менять мою жизнь. То, что я раньше, как я жил, у нас элементарно не было в доме даже ремонта, 
мы не умели распоряжаться деньгами, у нас их попросту -то особо и не было. А, сейчас у нас прекрасный ремонт в квартире, у нас есть машина, у нас есть бизнес. Мы ни в чем, в принципе, не нуждаемся. И это сделал Бог буквально за 10 лет. Буквально за 10 лет. Я хочу обратиться к каждому. Уверуйте в Бога. С Ним вы пройдете все трудности. С Ним вы, у вас будет надежда и упование в лучшее. Потому что Бог есть наш Спаситель, Иисус Христос. И Он любит каждого из вас. Мир всем, кто смотрит канал Добрая Семь. Я обращаюсь сейчас к тому, кто может быть в зависимости. Может быть наркотики, алкоголь, может быть какие-то моменты в жизни, когда ничего не получается. Слышишь, ты много раз пробовал, и у тебя опять тупик за тупиком. Знай, есть выход в Иисусе Христе. Под каждым видео расположен телефон горячей линии. Круглосуточно операторы принимают звонки и будут с тобой разговаривать. Звони. Расскажи свою судьбу, расскажи свою жизнь, расскажи свою беду, проблему. Мы ждем твоего звонка. Мы знаем выход. Выход есть. Сужение восстановления. Мы работаем с каждым, кто обратится на канал Горячей линии.